1994年7月、梅津さん一家は福岡県久留米市南町のマンションの2階に住んでいました。梅津さん夫婦ともに県の職員をしておりました。妻の美香さん、当時28歳は生後6ヶ月の次女の育児のために育児休暇を取っておりました。7月6日、美香さんは夫を送り出し、2歳の長女を筑後市にある保育園に連れて行きます。市はまたいでおりますが、隣の市なので、さほど遠くはありません。保育園では、いつも通りの時間が流れていきます。時間は夕方になります。保育園は、幼稚園と異なり、基本的に、共働きの子供が預けられる場所です。仕事を終えたお母さんたちが、一人、また一人とお迎えに来ます。待てど暮らせど美香さんがお迎えに来ることはありませんでした。あまりにも遅く、心配した保育園の園長が自宅に送りに行きます。マンションに到着し、チャイムを押すも返事はありません。ドアノブを手にすると、鍵が開いていたのです。お邪魔します。ミカさん。お子さんをお連れしました。呼びかけるも返事はありません。返事がないどころか、玄関が真っ赤に染まっているのです。何かの事件に巻き込まれたのか、病気なのか。その結婚をたどって奥のリビングに向かって歩き出します。そこには、仰向けに倒れ、真っ赤に染まっているミカさんがいたのです。ミカさんの横には、生後半年の次女が大きな声を上げて泣いていました。園長は、警察に通報をします。通報したのは、午後8時40分頃でした。警察が到着し、ミカさんを確認すると、すでに帰らぬ人となっておりました。現場検証をし、ミカさんの足取りを調べたことで、当時の状況が見えてきました。ミカさんは、次女を保育園に連れて行き、午前中買い物に出かけます。正午ごろ一度帰宅。その後、開花にあるクリーニング店に行っており、午後2時ごろからは、外出していませんでした。同じマンションに住む、主婦が午後5時ごろ訪ねた時には、室内に人の気配はなく、ミカさんが出てくることはありませんでした。そのことから、犯行が行われたのは、午後2時から4時の間と見られます。発見された際、鍵は開いており、玄関から血痕がリビングに向かって垂れていたので、犯人は、チャイムを押すなどし、扉が開いてすぐに玄関で刃物を使用したと思われます。ミカさんは、エプロンを着用しており、胸の周辺には、比較的、浅めの刺し傷が数箇所ありました。刺し傷の幅が細かったことから、刺身包丁のようなものを使用したと見られます。その際に、ミカさんも抵抗をしたと思われます。それは、腕に切り傷や刺し傷があったからです。抵抗しても、女性の力ではどうすることもできず、さらには大量の血液を失っており、そのままリビングに向かって逃走しますが、そこで力尽きます。司法解剖の結果、ミカさんの死因は、失血死と判明しております。犯人は、力尽きたミカさんを執拗に攻撃を仕掛けます。紐を使って首を絞めたのです。実際にミカさんの首には紐の跡があり、その場に紐も落ちておりました。そして室内は荒らされ、物色をされておりました。実際に事件直前に支給されたボーナスを引き出しており、その現金がなくなっていたのです。そのことからボーナスを狙った強盗殺人と見て捜査をするも、未解決となってしまいますご冥福をお祈りいたしますまた次女も事件に遭遇しており今は29歳となっているはずです母親の年齢を超えておりますきっとその時の記憶はないけれどみんなから聞いた母親のことを思い浮かべたと思いますそれでは考察に移っていきたく思いますまずは本当に金銭狙いだったのか知り合いではなかったのかその辺を考えていきたく思います。実は、空き巣と思われる人物を見たことがあります。学生時代に、宅配のアルバイトをしており、メニューをポストに投函していました。そうすると、アパートの一部屋、一部屋を手袋をしながら、ドアノブを確認している細身のおじさんを見かけました。変なことしているなと見ていました。その数日後に、警察がお店に来ていて、空き巣が多く、怪しい人物を見ていないかと聞きに来たのです。そのことから、空き巣の可能性が高いと感じました。通常、空き巣は居合わせたりするのを嫌います。
、夜間などなら、鍵を開けたり、ガラスの一部を壊すこともすると思いますが、昼間だったので、鍵のかけ忘れを確認していたと思います。鍵が開いていれば、自分の家かのごとく侵入し、盗みをするのではないかと思われます。時として、昼間でも、人目が少なければ、鍵を壊すこともあるようです。今回の事件は、ミカさんが玄関で襲われております。普通なら、室内に人の気配を感じたら逃げて他のマンションであったり、家にすると思います。けれども、犯人は、その場で襲っております。まるで、殺害前提の犯行です。そこに疑問を感じました。ただ、どうしても、出産から育児をする中で、忙しく、誰かに恨まれるような交流を持つとは考えにくい気がします。なので、強盗なのではないかと、感じております。では、犯人はどういった人物なのかです。幅の狭い刃物を使用しております。そうなってくると、刺身包丁か、果物ナイフの可能性が高いと思います。全体的に傷は浅い傾向にあったようなので、果物ナイフの可能性もあるのではないかと感じております。果物ナイフならば、範囲は広がりますが、仮に刺身包丁ならば、割と狭まってくる気がします。実家暮らしの人物ならば、ここまでのことはせずに、すねをかじると思います。家庭持ちだとすると、何か問題があって、お金が必要になったわけですから、多様な包丁は持ち合わせていないかもしれません。そうなってくると、板前や市場に勤めている可能性を感じます。犯行時刻的にも、市場にしても、板前にしても、可能な時間帯でもあります。もしくは、過去にそういった仕事をしていた人物かもしれません。そして、通常では考えられない方法で強盗をする人物なので、盗みの経験もなく、お金に困窮しており、追い込まれていたのかもしれません。私としては、県の職員だったこと、妊娠と育児の二つから、怨恨の線を捨てて考えました。けれども、どうしても、殺害前提となる強盗に違和感を感じております。普通では考えられません。これが、リビングで鉢合わせたなら理解はできますが、玄関で襲っている時点で、別の何かを感じてしまいます。皆様の考察があれば、コメント欄までお願いいたします。はい、今宵はいかがだったでしょうか。いや、たまに久々に言いたいな。さあ、今宵も行きましょうか。最近言ってないですね。オープニング撮ってないんで。<笑>いやー、ちょっとねー。本当自分の中でどうしてもねその納得がいかない部分、まあ、情報がないがゆえにっていうところもあるんですけどそのちょっと疑問に感じる部分があるんですよねやっぱ最後ちょっと述べたんですけどいきなり襲ってるわけじゃないですかだってそのピンポンってやって人が出てくる。のであればその間に逃げて他の家に行けば済むだけの話ですよね。なのに出てきた瞬間襲ってるわけですよ。まあ、玄関でねその刃物をかざしてこう脅すっていうこともできたかもしれないんですけどもしそうされた場合ってその生後半年の娘が後ろに控えてるんでまあ言うこと聞きますよね。そして向こうがお金で頭いっぱいになった時に、まあ、逆に襲うか逃げるか何かすると思うんですよだって奥さんも県の職員だったんでまあそれなりにっていうかまあ賢かったと思うんですよちゃんと産休まで取ってるっていうことはその当時としては職場に望まれていた人物とそうでなければそれとなくねやっぱそのやめた方がいいんじゃないみたいに匂わせたりすると思うんですけどっていうことは多分ね長女次女共に取ってたということが考えられますんで優秀な人物だったと思われますんでまあ相手がお金に夢中になってる隙に娘を連れてキャーッと言いながら走って逃げることも可能だったということが考えられますんで。そのいきなり襲っている可能性が強いなと思ったんですよ。で多分ね反抗したりしたのも抵抗したのもその、まあ、後ろに娘が控えてるとかいろんなことがあって
だと思うんですよ。もしかしたらね、逃げてっていうよりも娘を助けにリビング、今の方に行ったのではないかというふうに考えることもできます。いやー、そうなってくるとね、その、怨恨だったんじゃないのっていう気もしないでもないし、でも、お金にも手をつけてるわけなんで、どうなんでしょうねっていう。ただね、その、刺して、それで終わりじゃなくて、首までその後締めてると、必要にやってるっていうことを考えると、怨恨の可能性もゼロではないなっていうところは感じてるし、そこはちょっともうほんと難しいです。なので皆様のご意見を聞かせていただきたいなと思います。で、その時一緒に現場に居合わせた次女は、母親の年齢を超えました。いや、多分ね、その、その後って、家族の中でもある意味タブーにもなってたかもしれないし、それこそその、一番良かった時のことをお父さんは思って語ってたかもしれないし、少なからず、そこで、その家族4人っていうのは、もう本当、白黒の写真のようになってしまったわけですよ。で、母親の年齢を超えた時に、記憶にはないけど、いろんなものを写真で見たり聞いたり、またはね、親戚から聞いたりっていうので、思うところはあったと思うんですよね。で、こういう動画を作ることによって、もしね、その、遺族の傷を、こう、えぐるつもりは一切なくて、犯人に投げかけたいんですよ。で、多分ね、犯人って知らずにやっぱ、よく言うじゃないですか、現場にまた戻るとか、気になってるんですよ。だから、自然と、ふとした時にこういう風にタイトルを見たりして、あ、自分がやったことの奇跡というか、足跡を確認する瞬間ってあると思うんですよ。家族がどういう気持ちだったのかっていうのを、そこで理解してもらって、しっかりと向き合ってもらいたいと思って動画にさせていただきました。ではまたお会いしましょう。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。ありがとうございます。